সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটর আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে টিউটরের প্রথম ক্লাস শুরু হচ্ছে এই ক্লাসে আমরা ওয়ার্ডমার্ক লোগো কিভাবে বানাতে পারি সেগুলো দেখব তো আপনারা জানেন যে লোগো স্টাইল মোড সাত ধরনের ধরা হয় তার মধ্যে ওয়ার্ডমার্ক লোগো একটা তো ওয়ার্ডমার্ক লোগোটা আসলে কি ওয়ার্ডমার্ক লোগো সেটাই যে সব লোগোতে স্যাম্পল ব্যবহার করা হয় না শুধুমাত্র টেক্সট ব্যবহার করা হয় সেগুলোই হচ্ছে ওয়ার্ডমার্ক লোগো তো কাজ শুরু করার আগেই আমি যে সফটওয়্যারটা ব্যবহার করছি এটা নিয়ে একটু আলোচনা করিনি সেটা হচ্ছে আমি যে সফটওয়্যারটা ব্যবহার করছি সেটা অ্যাডোবি ইলেস্টার দুই হাজার আঠারো সিসি ভার্সন আপনারা চাইলে এটাও ব্যবহার করতে পারেন কিংবা যে কোনো সিসি ভার্সন আপনারা ব্যবহার করতে পারেন বা আপডেটও ব্যবহার করতে পারেন আর আমি যে ইন্টারফেস ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে আপনারা ডান দিকে এই কোনাতে দেখেন লে আউট আপনারা চাইলে লে আউট ব্যবহার করতে পারেন বা যে কোনো কিছু দিয়ে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন তো আমি মোটামুটি এটাকে একটু সাজাই নিচ্ছি আমি কালার যে এখানে আছে এটা আমি এখানে নিয়ে যাচ্ছি এটা আসলে আমার একটা কাজের ধরন বা সুবিধার জন্য আমি এটা করে থাকি আর এলাইন আছে এটা আমি এখানে নিয়ে এসে রাখলাম ঠিক এইভাবে থাকলো আর কি আর পরবর্তীতে যা যা দরকার হবে তা আমরা উইন্ডোজ থেকে প্রয়োজন মতো নিয়ে নিব তো ঠিক আছে আমরা কাজ শুরু করছি তো প্রথমে আমি টুল ওয়ার্ড থেকে টাইপ টুলটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি আর্ট বোর্ডের উপর ক্লিক করলাম ফাউন্ডটা দেখে একটু ছোটো লাগছে আমরা এখানে ফাউন্ড সাইজ বাড়াই দিতে পারি ঠিক এভাবে অথবা এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে সাইজ এখান থেকে যে কোনো সাইজ আমরা চয়েস করে নিতে পারি ঠিক এই এরপর আমরা প্রয়োজন মতো এখানে টেক্সট লিখে দিব তবে আসলে লোগো ডিজাইন করার সময় টেক্সট লেখার প্রয়োজন হয় না সাইডে বা বায়ার লোগোর নেম বলেই দেয় সেখান থেকে কপি করে নিয়ে সেখানে পেস্ট করলেই হয়ে যায় তা তো যা হোক আমি এখানে লিখে দিচ্ছি যেহেতু ওয়ার্ড মার্ক নিয়ে কাজ শুরু করছি তো আমি এখানে লিখে দিলাম ওয়ার্ড মার্ক দেন আমি সিলেকশান টুলে চলে গেলাম এবং শিফট এবং ওয়ার্ড কি চেপে কিছুটা বড় করে নিচ্ছি ঠিক এই ডিফল্টভাবে যে ফন্টটা শো করে এখানে সেটা হচ্ছে মিরাট প্রো তো ওয়ার্ডমার্ক লোগোর ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেটা হচ্ছে ফন্ড কাজে আমরা ভালো একটি ফন্ড চয়েস করব তো আজকে আপনাদের যে ফন্ড দিয়ে আমি দেখাবো সেটা প্রথমতে আমি যে ফন্ডটা সিলেক্ট করছি সেটার নাম হচ্ছে গুড টাইম তো এই ফন্ডটা চেঞ্জ করার জন্য আমি ঠিক এই ফন্ড এই অপশনে ক্লিক করলাম এটা ড্রাগ হয়ে গেল আমি এখান থেকে লিখে দিলাম জি ডবলো লিখতে এখানে চলে আসলো গুড টাইম আমি এই ফন্ডটা সিলেক্ট করলাম আমি এটা একটা কপি করে নিচ্ছি ওয়ার্ড কি চেপে ধরে আমি কপি করলাম ঠিক এই এবং এটাকে আমি ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেললাম রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেললাম আমি আর কোনো কিছুই করব না শুধুমাত্র এখানে একটা কালার দিব আমি ব্লু কালার দিলাম চাইলে একটু হালকা করে নিতে পারি কিংবা গাড়ো করে নিতে পারি আর আমি এই সাইডটাতে অন্য একটা কালার দেব তো যেহেতু এটা গ্রুপ অবস্থায় আছে এক্ষেত্রে আমরা আনগ্রুপ করে নিয়ে কালার দিতে পারি কিংবা ডাইরেকশান টুল সিলেক্ট করে আমরা ঠিক এইভাবে ড্রাক করে নিয়ে আমরা ভিন্ন একটা কালার অ্যাপ্লাই করতে পারি যেমন আমি এখান থেকে অরেঞ্জ কালারটা ব্যবহার করছি কিছু হালকা কিংবা কিছু গাঢ় করে নিয়ে ঠিক এই তো এই যে আমরা একটা বিশেষ ফন্ড দিলাম যেটার নাম হচ্ছে গুড টাইম এবং কি এটা আউটলাইন করে আর কিছুই করলাম না শুধু কালার দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এটাই হচ্ছে ওয়ার্ডমার্ক লোগো আমরা শুধুমাত্র এইটুকি জমা দিতে পারি বা বায়ারকে দেখাতে পারি আর আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি যে শুধুমাত্র টেক্সট বা শুধুমাত্র ফন্ড ব্যবহার করে ফন্ড স্টাইল ব্যবহার করে অনেক অনেক উইনো হওয়া যায় সেটা আমি অনলাইনে দেখেছি অনলাইনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি কথাটা বলছি তো হতে পারে যে এটা আমাদের একটা ওয়ার্ডমার্ক লোগো আমরা এভাবে রেখে দিতে পারি আমি এটা রেখে দিলাম দেন এখান থেকে আমি এটা কপি করে নিচ্ছি কপি করার পরে এটাকে আমি অন্য একটা ফন্ড দিতে যাচ্ছি যে ফন্ডটার নাম হচ্ছে পপিনস আমি এখানে লিখে দিচ্ছি পিও পি লিখতে হয়তো চলে আসবে পপিনস থিন এখান থেকে আমি পপিনস একদম ব্ল্যাকটা দিচ্ছি ঠিক এই তো আসলে এর আগে যে ফন্ডটা আমি ব্যবহার করেছি গুড টাইম সেটা লোয়ার কেস নাই সেটা সবই আফার কেস কাজে সেটা আফার কেস শো করেছিল যদিও আমি সেটা লোয়ার কেস লিখেছিলাম আর কি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সব কিছু লোয়ার কেস হয়ে আছে এটাকে যদি আমরা আফার কেস করতে চাই তাহলে আমাদের যা কয়নো সেটা হচ্ছে এটাকে সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমরা মেনু বারে যাব মেনু বার থেকে টাইপ মেনু এখান থেকে সেন্স কেস এখানে চারটা অপশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপার কেস সবগুলো বড় হাতের বা আপার কেস হয়ে যাবে লোয়ার কেস সবগুলো ছোট হাতের হবে টাইটেল কেস প্রথম অক্ষরটা হবে বড় এবং পরে অক্ষরগুলো হবে ছোট ওয়ার্ডের আর সেন্টেন্স কেস হচ্ছে যদিও এটা আমাদের দরকার হয় না এরপর বলে রাখি যে সেন্টেন্সের প্রথম অক্ষরটা হবে বড় এবং সবগুলো অক্ষর হবে ছোট তো আমি যেটা করতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে
এখন আমি যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি যে ফন্টটা নিয়েছি এবং এখানতে ফন্ট স্টাইল যেটা ব্ল্যাক আমি ব্যবহার করেছি সেটা এটুকে আমি ব্ল্যাক ব্যবহার করব এবং এটুকে আমি থিন ব্যবহার করব আর এর জন্য আমি এখানে ডবল ক্লিক করছি ডবল ক্লিক করার পর দেখেন কাসারটা আসছে আমি এইটুকু এভাবে ড্রাগ করে নিচ্ছি দেন এখানে ফন্ট স্টাইলে এখানে এসে আমি ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে থিন কিংবা লাইট আমি সিলেক্ট করে দিতে পারি তো যা হোক আমি থিন সিলেক্ট করলাম দেন আমি সিলেকশান টুরে চলে গেলাম এবং এটাকে সিলেক্ট করে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেলছি ঠিক এইভাবে তাহলে দেখেন এখানে যে স্টাইল আমি ব্যবহার করলাম সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্ড যে শব্দটা এটাকে আমি একদম ব্ল্যাক করে রাখলাম বা বোল্ড করে রাখলাম এবং মার্ক যে শব্দটা এটাকে আমি একবার থিন করে নিলাম এভাবেও আমরা লোগো সাজাতে পারি আমি শিফট এবং ওয়ার্ড কিছু ভেতরে বড়ো করলাম এরপর আমি এটা রেখে দিচ্ছি এখানে এবং কালার অ্যাপ্লাই করতে পারি আমি গ্রে কালার অ্যাপ্লাই করলাম এবং ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে আমি মার্ক কথাটাকে সিলেক্ট করছি এবং ভিন্ন একটা কালার দিয়ে দিচ্ছি আমি এখান থেকে সায়ন কালার দিলাম আপনারা কালারগুলো খেয়াল করে রাখতে পারেন এই কালারগুলোই আসলে বেশি চলে ঠিকই এরপরও আসলে বাইরের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী হবে কালার এরপরে আমি সিলেকশান টু চলে গেলাম এবং এটাকে আমি আবার কপি করে নিচ্ছি আমি ওয়ার্ড কি চেপে ধরে কপি করলাম দেন এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি এখান থেকে টাইপ টুলটা সিলেক্ট করলাম কিংবা আমরা এখানে ডবল ক্লিক করে কাসাটা নিতে পারতাম আমি কেটা সিলেক্ট করলাম ঠিক এইভাবে এবং এখানে ফন্ট স্টাইল এসে এখানে থিন করে দিলাম এবং আর সিলেক্ট করলাম এরপর এটাকে লাইট করে দিলাম এরপর এ সিলেক্ট করলাম পর্যায়ক্রমে আমরা এটাকে মোটা করব আসলে রেগুলার করলাম এবং এটাকে করব মিডিয়াম তারপর ডি সিলেক্ট করলাম আমরা এটাকে সেমি বোল্ড করব আর এটাকে করব আমরা বোল্ড বোল্ড করলাম এবং এটাকে করব সমত এক্সট্রা বোল্ড আছে হ্যাঁ এক্সট্রা বোল্ড এবং এটা থাকলো ব্ল্যাক এই যে আমরা একদম বোল্ড থেকে একদম থিন পর্যন্ত বা থিন থেকে একদম ব্ল্যাক পর্যন্ত নিয়ে আসলাম এভাবেও আমি আমরা লোগো সাজাতে পারি আমি শিপ চেপে ধরে একটুকু বড় করে নিলাম দেন যখন মনে হবে যে হ্যাঁ আমাদের এটা ঠিক আছে তখন আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেলব এবং আমাদের পছন্দ মতো কালার আমরা দিয়ে নেব তো যেহেতু এখানে আমরা দুই তিনটা কালার ব্যবহার করেছি আমি আর ভিন্ন কোনো কালার ব্যবহার করতে চাচ্ছি না এগুলোই কালার ব্যবহার করব আর এই জন্য আমি এখান থেকে আইডো পার টুল সিলেক্ট করে আমি এখানে ক্লিক করলাম দেন ডাইরেসেশন টুল সিলেক্ট করে আমি এইটুক সিলেক্ট করছি এবং এখান থেকে আমি গ্রে কালারটা দিয়ে দিলাম ঠিক এই এরপর আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি এটাকে কপি করে নিচ্ছি অল কিছু ভেতরে কপি করে নিচ্ছি দেন এইগুলো সব আপার কেস হয়ে আছে এখন আমি যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে টাইটেল কেস হবে তার মানে ডাবলু বড় হাতে থাকবে এবং এমটা বড় হাতে থাকবে আর সবগুলো ছোটো হাতের হয়ে যাবে এই জন্য আমি টাইপ মেনুতে যাব দেন এখান থেকে চেঞ্জ কেস এখানে এসে টাইটেল কেস করে দিব তাহলে হয়ে যাবে এবং এটা সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে আমি ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেললাম এবং আবার রাইট বাটন ক্লিক করে আনগ্রুপ করে ফেলছি আমি কন্ট্রোল প্লাস করে জুম করে নিলাম দেন সবগুলো সিলেক্ট করলাম এবং শিপ চেপে ধরে আমি বাম দিকে নিয়ে আসছি এবং ওটা ডাবলুর উপরে বা ডাবলুর কাছাকাছি আমি নিয়ে আসলাম বা এভাবেও রাখতে পারি ঠিক এই এরপর এগুলো সিলেক্ট করলাম এবং আমরা চাইলে অ্যারো দিয়েও এটা আমরা নিয়ে আসতে পারি ঠিক এইভাবে আমি লেফট অ্যারো দিয়ে নিয়ে আসছি বামে এরপর আমি এ কয়েকটা সিলেক্ট করলাম আগের মতোই এরপর আমি এটা সিলেক্ট করছি ঠিক এই এরপর তার মানে নর্মালি যেগুলো গ্যাপ ছিল আমি সেগুলো রাখছি না একদম এভাবে একটা সঙ্গে একটা লাগাই দিলাম হ্যাঁ এমনও হতে পারে যে আমি এগুলো মার কথাটাকে আমি ডিয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেব ঠিক এইভাবে এরপর আমি এটাতে একটা কালার দিচ্ছি আমি এই কালার দিলাম এবং ওয়ার্ড এটাকে আমি আইডো পার দিয়ে এই কালারটা দিয়ে দিলাম ঠিক এই এভাবেও আমরা ওয়ার্ড মার্ক লোগুলো সাজাতে পারি এর বিপরীতেও আমরা সাজাতে পারি যেমন আমি এটাকে আবার কপি করে নিচ্ছি অল ধরে কপি করলাম এখানে আমরা কি করেছি একটা সঙ্গে আরেকটা একদম লাগাই দিয়েছি এখানে আর এখানে যা করব আমি কন্ট্রোল জি প্রেস করলাম তাতে গ্রুপ হয়ে গেল আমি এটা এখানে রেখে দিচ্ছি আর এখানে যা করব তা হলো এখানে যে স্বাভাবিক গ্যাপ আছে একটা অক্ষর থেকে আরেকটা অক্ষরের সেটা আমরা আরও অনেক বাড়াই দেবো আর এটা করার জন্য যেটা করব সেটা হলো আমরা ক্যারেক্টার প্যালেটে যাব আপনাদের যদি এখানে ক্যারেক্টার প্যালেট না থাকে অসুবিধা নাই উইন্ডোজ যাবেন উইন্ডোজ থেকে আপনার ক্যারেক্টার প্যালেট পেয়ে যাবেন তবে এই লে আউট অপশন যদি আপনারা ব্যবহার করেন তাহলে এখানে পেয়ে যাবেন আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম দেন ক্যারেক্টার প্যালেট এখানে এসে আমরা এখানে ট্র্যাকিং এর অপশনে এখানে জিরো লেখা আছে আমরা এখানে পাঁচশো লিখে দিচ্ছি 
ঠিক এই ভাবে এতে যদি আমাদের মনে হয় যে স্পেস গুলো ঠিক আছে বা একটু বাড়ানো উচিত ছিল তাহলে এখানে আমরা বাড়াই দিব যদি মনে হয় বেশি হয়ে গেছে তাহলে এখানে আমরা কমাই দিব তো আমি একটু বাড়াই দিচ্ছি আমি 700 করে দিলাম দেন আমি এটাকে কোলাপস করে নিচ্ছি এরপর আমি রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেললাম এবং আইট ওপার দিয়ে আমি এই কালার দিচ্ছি আমি আসলে যে কোনো একটা কালার দিচ্ছি আর কি বা দুইটা কালার আমি ব্যবহার করছি ঠিক এই তো আমরা এইভাবেও লোগো সাজাতে পারি এরপর আমি লোগোটাকে কিছু কাস্টমাইজ করতে চাই যদিও এগুলো কিছু কাস্টমাইজ আমি করেছি এরপর আরও কিছু কাস্টমাইজ করতে চাই আর এই কাস্টমাইজ করার জন্য আমি যেহেতু আমাদের জায়গার প্রয়োজন আমি এগুলো এদিকে রেখে দিচ্ছি সবগুলো দেন এখান থেকে এটা আমি কপি করে নিলাম অল ধরে আমি কপি করে নিচ্ছি দেন কন্ট্রোল প্লাস করে আমি জুম ইন করে নিলাম এবং এগুলোকে আমি আনগ্রুপ করে নিচ্ছি এরপর আমি যা করব আমি আরও জুম ইন করে নিচ্ছি যাতে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হয় এরপর আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে ডাবলু এটাকে আমি সিলেক্ট করে আমি ঠিক ডান দিকে নিয়ে আসছি যখন আমি ডান দিকে নিয়ে আসছি তখন কিবোর্ড থেকে শেপ চেপে ধরে আসি যাতে এটা বাঁকা না হয় ঠিক এই আমি ভিন্ন একটা কালার দিচ্ছি যাতে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হয় আমি এখান থেকে জুম টুলটা সিলেক্ট করে এটুক জুম করে নিচ্ছি ভালোভাবে বোঝার জন্য আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে ডাবলুর যে রেখাটা এই সাইডের যে রেখাটা সেটা ও এর এ পর্যন্ত একদম লেগে যেতে হবে আর এদিকে যদি বের হয়ে আসে আসুক তাতে কোনো সমস্যা নেই আমি আবার সিলেক্ট করছি এটা এবং শিপ চেপে ধরে আমি ডান দিকে নিয়ে আসছি ঠিক এইভাবে এখন মনে হচ্ছে অনেকটা বড় বড় হয়েছে না হয়নি আজ আমি আরও সরাই নিচ্ছি একটু বেশি সরে আছে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করে নিতে পারি তাতে আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবো এরপর আমি ডাবলু সিলেক্ট করে আমি ঠিক এই রেখার সঙ্গে মিলাই দিচ্ছি হ্যাঁ কিছুটা যদি ভিতরে চলে আসে ও এর ভিতরে চলে আসে এই রেখাটা তাহলে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু অবশ্যই বাইরে থাকা যাবে না আমি জুম আউট করে নিচ্ছি কন্ট্রোল মাইনাস প্রেস করে দেন কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করলাম এরপর যা করব তা হলো এ দুটো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি টুলবার থেকে সেপ বিল্ডার টুটা সিলেক্ট করছি এবং কিবোর্ড থেকে অল্ড কি চেপে ধরে আমি ঠিক এই অংশে ক্লিক করলাম কিছুটা জুম ইন করে নিচ্ছি এরপর আর কিছু করব না আমি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুলে চলে গেলাম এবং এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পাত এবং অফসেট পাত এই অপশনে এসে আমি প্রিভিউ চেক মার্ক করে নিব ডিফল্টভাবে এখানে দশ থাকে আমরা প্রয়োজন মতো এটা কম বেশি করে নিব আসলে এখান থেকে এটার কত দূরত্ব আমি করতে চাই এই জন্য আমি এখানে থ্রি পিটি বা ফোর পিটি করে নিতে পারি থ্রি পিটি রাখলাম দেন ওকে করলাম এবং সবগুলো এভাবে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি টুলবার থেকে সে বিল্ডার টুলটা সিলেক্ট করলাম এবং কিবোর্ড থেকে অল কি চেপে ধরে এখানে জাস্ট ক্লিক করলাম এইভাবে এরপর আমি আবার ডাইরেক্ট সেশন টুলে চলে গেলাম আমরা যে অফসেট পাত করে যে বধিত অংশ নিয়েছিলাম সেটা আমি ডিলেট করে দিচ্ছি ঠিক এইভাবে তাহলে আমাদের ডিজাইনটা দাঁড়ালো এই এরপর এই দুটা সিলেক্ট করে আমি পাথ ফাইন্ডার অপশনে এসে সরি এখানে পাথ ফাইন্ডার নেই আমি উইন্ডোজ যাচ্ছি উইন্ডোজ থেকে পাথ ফাইন্ডার পাথ ফাইন্ডার আমি এটা এখানে রাখছি কাজের সুবিধার্থে ঠিক এখানে আমি এখানে ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে আমি ইউনাইট করে দিলাম ঠিক এই এরপর আমরা চাইলে এখানেও কিছুটা আমরা মডিফাই করে নিতে পারি আর এখানে মডিফাই করার জন্য এটা আনগ্রুপ অবস্থায় আছে আমি এখান থেকে ডাইরেক্ট সিলেকশান টুলটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি ঠিক এইভাবে এখানে সিলেক্ট করছি এতে এই যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এখানে চারটা আছে এগুলো সিলেক্ট হলো এগুলো আসলে আমি ডিলেট করে দেবো আর ডিলেট করার জন্য এখানে যে মাইনাস পেন দেখতে পাচ্ছেন রিমুভ সিলেক্টেড অ্যাঙ্কর পয়েন্টস ঠিক এখানে আমি ক্লিক করলাম তাতে এখান থেকে ডিলেট হয়ে গেল এখন আমি যা করব তা হলো টুলবার থেকে পেন টুলটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে ঠিক এখানে এবং এখানে এবং এখানে এবং যেখান থেকে শুরু করছিলাম সেখানে শেষ করলাম একটা শেপ আমরা এখানে তৈরি করলাম এটাতে ভিন্ন একটা কালার দিচ্ছি আই ড্রপার দিয়ে আমি এই কালারটা দিলাম যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় আমি এটা কিছুটা নিচে নামাচ্ছি যখন নিচে নামাচ্ছি তখন আমি কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরে আসি আসলে শিপ চেপে ধরে থাকলে আমরা বরাবর নামাতে পারবো ঠিক এই এরপর আমি এটাকে সিলেক্ট করে আমি টুলভার থেকে ইরেজার টুলটা সিলেক্ট করছি অনেক বড় হয়ে আছে আমি থার্ড ব্যাকেট টেস্ট করে লেফট থার্ড ব্যাকেট টেস্ট করে আমি ছোট করে নিচ্ছি ঠিক এই এবং কিবোর্ড থেকে অল্ড কি চেপে ধরে আমি ঠিক এইভাবে ড্রাক করছি ঠিক এই বরাবর এটা সিলেক্ট থাকার জন্য শুধুমাত্র এটাই ডিলেট ডিলেট হবে বা ইরেজ হবে আর অন্যগুলো হবে না 
তাহলে এভাবে আমরা কিছুটা আমাদের লোগোর মডিফাই করতে পারি আমি সবগুলো সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি প্রেস করছি তাতে গ্রুপ হয়ে গেল এরপর অর্মার লোগোর জন্য আমি এই লেখাটা সিলেক্ট করছি আমি অল ধরে কপি করে নিলাম এবং এটাকে ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিচ্ছি রাইট বাটন ক্লিক করে দেন আমি কন্ট্রোল পাস করে জুম ইন করে নিলাম সি প্রেম অল কি চেপে ধরে আমি কিছুটা বড় করে নিচ্ছি এবং এটাকে সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে আমি আনগ্রুপ করে নিলাম এখন আমি যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হলো আমি এখান থেকে কয়েকটা লেটার সিলেক্ট করে আমি এটা ডান দিকে নিয়ে আসছি ঠিক এই পরিমাণ নিয়ে আসলাম ঠিক এই এটাতে আমি একটা ভিন্ন কালার দিচ্ছি যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় এরপর আর এবং ডি আমি এমনও করতে পারি যে লেফট অ্যারো প্রেস করে আমি কিছুটা এভাবে নিয়ে আসতে পারি এবং আমি চাই এগুলো নিচে থাকুক ও এর নিচে থাকুক আর ও থেকে নিচে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি যা করব তা হলো এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি রাইট বাটন ক্লিক করছি অ্যারেঞ্জে এসে সেন্ট টু ব্যাক করে দিলাম তাতেই হবে এখন আমি যেটা করব সেটা হলো আমি এই তিনটা লেটার সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি পাথ ফ্যান্ডার অপশনে এসে ডিভাইড করে দিলাম দেন আনগ্রুপ করে নিচ্ছি এবং এটা এগুলো আমি ডিলেট করে দেব আপনারা জানেন হয়তো বা যে আমরা যখন একটা ঘেরা শেপ ডিভাইড করি তখন এর ভিতরে এই ধরনের একটা শেপ তৈরি হয় যেটা সহজে বোঝা যায় না যেমন এখানে তৈরি হয়েছে ও এর যে মাঝখানে তৈরি হয়েছে তদ্রূপ এখানেও তৈরি হয়ে আছে যেটা আমরা বুঝতে পারছি না ধরতে পারছি না এরপরও যদি আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে একটা কালার অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো ঠিক এই আমি এটা এখান থেকে ডিলেট করে দিচ্ছি এবং এটা এই অবস্থায় থাকবে আসলে আমরা এটা এভাবেই সেট করতে যাচ্ছি এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করলাম তাতে গ্রুপ হয়ে গেল তাহলে ওয়ার্ডের যে ওটাকে আমরা এখান থেকে সরাই দিলাম জাস্ট সাদা একটা ফাঁকা জায়গা এখানে দেখা যাচ্ছে আর ভিতরে যে অংশ সেটাতে আমরা একটা কালার অ্যাপ্লাই করে এখানে রেখে দিলাম এরপর আমাদের মনে হচ্ছে যেটা ওয়ার্ড তো মার্কে এসে আমরা যে ধরনের মডিফাই করব তাতে হচ্ছে এই মার্কটাকে যদি আমরা একটু ফোকাস করতে পারি তাহলে কেমন হয় সেটাই আমরা দেখব আর এটা করার জন্য আমি যা করব সেটা হলো আমি টুলবার থেকে ডাইরেক্ট সিলেকশান টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে সরি তার আগে আমি এখান থেকে রিকটাইন টুল সিলেক্ট করছি দেন আমি এখানে এভাবে ড্রাক করে নিলাম এবং এই দুটা সিলেক্ট করে আমি পাথরের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতেই হলো এরপর আমি যা করব তা হলো এখানে যে অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা আছে এটা আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি ঠিক এই বরাবর নিয়ে আসছি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এই যে এখানে কোনটা আছে কোন বরাবর আমি এটা রাখতে চাচ্ছি আসলে ঠিক এইভাবে ঠিক এই এরপর আমি পাথরের অপশনে এসে ডিভাইড করে দিলাম এরপর এগুলো আমি ডিলেট করে দিচ্ছি এগুলো ডিলেট করে দিচ্ছি আমরা জানি যে এর ভিতরে একটা এই যে দেখেন ময়লা আছে এটুকু আমরা এইভাবে কালার দিয়ে দিতে পারি দেন আমরা ইউনাইট করে দেবো ঠিক এইভাবে এরপর আমি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে আমি ডিলেট করে দিলাম এবং এখানে যে অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো আছে এগুলো আমি ডিলেট করে দিচ্ছি তাতে এইভাবে আমি এটা কিছুটা বড় করে ফেলতে পারি ঠিক এইভাবে এবং এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ধরে কিছুটা উপরে উঠাই নিতে পারি ঠিক এই তাহলে এটা অনেকটাই চেক মার্কের মতো দেখাচ্ছে এবং আমাদের যে এখানে কে ছিল সে কে রূপেও এখানে দেখাচ্ছে আমরা এইভাবে মডিফাই করতে পারি এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করলাম এবং কিছুটা বাম দিকে অ্যারো দিয়ে নিয়ে আসছে ঠিক এইভাবে এরপর এখানে আমি কালার দিলাম এটা আই ড্রপার দিয়ে কালার দিচ্ছি এবং এটাতে কালার দিচ্ছি আমি আই ড্রপার দিয়ে অরেঞ্জ কালার দিয়ে দিলাম এবং এটাতে কালার দিচ্ছি অরেঞ্জ আর এখানে যে কে নিচে যে অংশ যে আছে এটাতে আমি দিয়ে দিচ্ছি ব্লু দিয়ে দিলাম তাহলে এই হলো এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করছি তাহলে বন্ধুরা আপনারা দেখলেন এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটা ওয়ার্ডমার্ক লোক আমরা বানিয়ে ফেলেছি তো আজকে এ পর্যন্তই আমি আর বাড়াতে চাচ্ছি না আজকের টিউটোরিয়াল সামনের টিউটোরিয়াল আমরা দেখব আরও কত ওয়ার্ডমার্ক লোক আমরা বানাতে পারি কত স্টাইলে বানাতে পারি তো সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম